Wow. Such an honest speech and clarity of thoughts and words. That was superb. Okay. So, yes, sir. Uh, me martel miru chepe sir kabati ipudu now the house is open for q and a oksari mic mana media friends ki pass cheste vaalla nunchi questions teeskundamu anil garu hello anil garu adhe hero adigaru kada first choice evaru ala em ledandi నేను కథ రాసుకున్నప్పుడు కథ ఎవరని అనుకోలేదు ఎవరైనా ఓకే ఫైన్ అనే పాయింట్లో ఉన్నాను బట్ వన్స్ సంతోష్ ఓకే అయిన తర్వాత వన్స్ సంతోష్ ఓకే అయిన తర్వాత తన కోసమే రాశాను అని అనిపించింది డెఫినెట్గా ఇది మాత్రం ఫ్యాక్ట్ ఇది నా మనసులో నుంచి వచ్చిన మాట సీనియర్ డైరెక్టర్ అనే దేవి ప్రసాద్ గారితో పనిచేయడం ఎలా ఉంది మీరు మీరు ఆయన నాకు ఏం డౌట్ వచ్చినా నేను ఆయన కాల్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య అంటే వన్స్ పరిచయం అయిన తర్వాత ఏం డౌట్ వచ్చినా ఏం సార్ ఎలా వెళ్ళాలి మూవ్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది నేను ఆయనతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఆయన నాకు ఒక మెంటర్ లాగా ప్రతి ఒక్కటి చెప్తున్నారు ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ హలో సంతోష్ శోభన్ డెలింగ్ సారీ ఈ సంక్రాంతికి అజిత్ విజయ్ చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వీళ్ళందరు సినిమాలు వస్తుంటే మీరు ఈ సినిమాని ఏ ధైర్యంతో రిలీజ్ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషంగా చాలా హ్యాపీగా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం మేము ఎందుకంటే డెలింగ్ సినిమానే కాదు బేసిక్గా వన్ నేను ఇందాకే చెప్పినట్టు మామూలు సంక్రాంతి ఆ డెలింగ్ ఇది ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ సంక్రాంతి అండ్ ఇలాంటి సంక్రాంతికి మన సినిమా వస్తుందంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి కానీ ఇంకా వేరే ఫీలింగ్ మాకే ఉంటాయి డెలింగ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఈ సినిమాకి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అనిల్ గారు హాయ్ కళ్యాణం కమనేయనం ఆ టైటిల్ లుక్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి రెండోది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎంతమంది రాబోయే కళ్యాణం చేసుకునే వాళ్ళకి ఎంత కమనేయం అంది అందించబోతున్నారు మీరు అంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు లైఫ్ అనేది ఇద్దరితో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ ఫ్యామిలీ అయినా ఇద్దరితో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక కపుల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో కళ్యాణం ఎప్పుడు కమనీయమే అంటే లేకపోతే ఇంత ఫ్యామిలీస్ ఇన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉండవు ఇన్ని ఇంతమంది జనాలు ఇంతమంది ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ మధ్య ఆ రిలేషన్స్ ఆ కల్చర్ ఉండదు సో మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా కళ్యాణం కమనీయమే అది మాత్రం డెఫినెట్గా కమనీయమండి బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఏం చూపించిపోతున్నారు సంతోష్ గారితో ప్రియా సినిమాలో ఏం చూ చూపించిపోతున్నారు ప్రేక్షకులకి ఎంత అలరించిపోతున్నారు ఏ విధంగా బేసికల్గా లైఫ్ మనకి చాలా లెసన్స్ చెప్తుంది ఇది ఇది అని సో ఆ లెసన్స్ నేర్చుకుంటే మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఓకే ఇలా చేయకూడదు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా చేయకూడదు ఇలా జరుగుతుంది అనే ఒక చిన్న లెసన్స్ నేర్పుతుంది అనమాట ఆ లెసన్సే కళ్యాణం కంపెనీలో ఉంటుంది ఫైనల్గా కబుల్స్ ఏం నేర్చుకున్నారు ఏం తెలుసుకున్నారు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ పొంగలండి టు ఆల్ ద టీమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ దేవి గారు మీరు ఆల్రెడీ చాలా మూవీస్ డైరెక్ట్ చేశారు కదా so what was your observation about the director and how do you restrict the director inside you while performing as a director and uh, fantastic and anil garu ante nenu maamuluga ee cinema ki act cheyadaniki ellina kuda akada mundu manasantha first velledi director ela chestunaru ante ee degga nunchi manam emanna nerchukochcha anedhe chustanandi endukante నేను కోటి రామకృష్ణ గారి దగ్గర వర్క్ చేశాను ఇంకొక ఒకటి రెండు సినిమాలు బయట సురేష్ కృష్ణ గారి దగ్గర ఒక పిక్చర్ చేశాను విఆర్ ప్రతాప్ గారి దగ్గర ఒక పిక్చర్ చేశాను తప్ప నేను ఎక్కువ మంది డైరెక్టర్ల దగ్గర వర్క్ చేయలేదు అప్పుడు నాకు లేని అవకాశం ఇప్పుడు నేను యాక్టర్గా వెళ్తున్నప్పుడు నాకు నాకు అది వచ్చినట్టు అనిపిస్తుందండి అంటే కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన థాట్స్ తోటి చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకోవడానికి నాకు చాలా అవకాశం వచ్చిందండి అలాగే 
ఆయన అనిల్ గారు చాలా సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ అండి చాలా క్లారిటీ ఉన్న దర్శకుడు అసలు అంటే ఆర్టిస్టులకి ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కించే విధానం కానివ్వండి అది చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్ డెఫినెట్గా రాబోయే రోజుల్లో ఆయన చాలా మంచి దర్శకుడు అవుతాడు మీరు చూడొచ్చు సంతోష్ గారు మీ టీం అందరికీ ముందుగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా కంగ్రాచులేషన్ కూడా హ్యాపీ సంక్రాంతి సార్ కళ్యాణ కమనీయం పెళ్లి గురించి చెప్పే సినిమాని పెళ్లి కానీ యువ హీరోలతో ప్రమోట్ చేశారు మన టాలీవుడ్ స్టిల్ బ్యాచులర్స్తో ప్రభాస్ గారు విజయ్ దేవరకొండ సో వీళ్ళంతా కూడా మీ సినిమాను ప్రమోట్ చేసి పెళ్లి గురించి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న సినిమాను ఆదరించాలని వాళ్ళు మీ సినిమాను పుష్ చేయడం జరిగింది సో ఏంటి వాళ్ళతో ప్రమోట్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి సో వాళ్ళని ఈ ఈ ప్రమోషన్కి ఉపయోగించుకోవడం గల కారణం స్పెసిఫిక్గా ఏమైనా ఉందా లేదంటే మీ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనుభవం ఉందా కదా లేదు సార్ అది సార్ మీరు మీరు చెప్పిన ఆర్టిస్టులు అందరికీ మాకు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ మా యూవీ ఫ్యామిలీయే అండ్ అదే కాకుండా ఒక క్యాల్కులేషన్తో ఏం చేయలేదు సార్ అసలు అలాంటి క్యాల్కులేషన్స్ పర్టికులర్గా నేను ఇంతకు ముందేన మాట్లాడడం ఈ పర్టికులర్ సినిమా క్యాల్కులేషన్ ఏం ఏం లేవు సార్ వాళ్ళు టైం తీసుకొని వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా ఒక గుడ్ విష్ చెప్పడం అనేది మాకు అదృష్టం అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ హ్యాపీ క్యాల్కులేషన్ లేదు సార్ ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్స్ జస్ట్ వండర్ఫుల్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రియా వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హౌ మచ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ tailor made for you how excited uh, you are before the release okay so i think uh, for both the questions it's um, uh, it's it's above above my expectations it's tailor made for me i don't think i can get another character that's as relatable as shruti to me i'm i was just telling them i'm 90% shruti whatever you see on screen you like it or you hate it i'm 90% shruti i'm i'm sure about it and i'm excited beyond words when i got uh, launched in tamil i was not having much expectations what my career is going to be uh, from there i was very open to the industry i i have a television background i just wanted to try so i was not uh, sticking on to any expectations my debut project will cater me but now i'm very invested in my career i really want to do great movies wonderful movies beautiful characters everything so i think i'm blessed with uh, such a beautiful team for a very beautiful launch uh, though i said you like or you hate shruti i'm very sure you can relate to shruti uh, girls at your home can relate to shruti it's a very relatable lovable character and i hope it does what it has to do for me 90% 90% maybe the 10% you can uh, take for the looks and the makeups and everything shruti without makeup is priya i guess santosh gar happy sankranti andi happy sankranti me meeku team andariki ni so two questions one santosh gar gotti director gar gotti santosh gar meeru పెద్ద సినిమాల మధ్యలో ఒక చిన్న సినిమాగా వచ్చి హిట్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు చూసిన ట్రైలర్ కానీ ఫో ఇవి కానీ చూస్తే ప్రతి ఫ్యామిలీలోని కళ్యాణం అనేది ఉంటుంది ప్రతి జంటకి లేదా ప్రతి యంగ్ స్టార్కి కళ్యాణం అనేది ఒక ఇది సో మీరు ఎలా ఓప్ ఉంది మీకు ఎలాంటి ఓప్ ఉంది ఈ సినిమా మీద బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారి మధ్యలో అది కూడా సంక్రాంతికి మీకు డేట్ దొరకడం చాలా గ్రేట్ వచ్చి చాలామందికి దొరకదు మామూలు రోజుల్లోనే డేట్స్ దొరకవు సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇందాక చెప్పాను వీళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి and particularly very very happy and excited idi uh, for example naak uh, chaala special date january 14 ganedi ma varsham release aina roju naak chaala close to my heart a date naaku golconda high school 14 lo release aindi january 14 la ilante man plan chesa jaragodalli ante edo evaro good wishes unte oka good energy unte blessing unte ilante one jarugutay ilante jarinaapudu ఐఎమ్ ఫిల్డ్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్ అంతే తప్ప వేరే ఆలోచనలు నిజంగా నాకు లేవు అండ్ పర్టికులర్లీ ఈ సినిమా ఈ క్యారెక్టరు ఐ థింక్ చాలా నిజాయితీతో చేసాం చాలా ఆనెస్టీతో చేసాం అండ్ అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మన లైఫ్లో ఏదైనా నిజాయితీగా చేసినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా చేసినప్పుడు దేనికి భయపడం కట్టాలి అంటే వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అనిల్ గారు మీకు ఇది ఫస్ట్ సినిమా కదా ఏదైనా ఫ్యామిలీ చిన్న లవ్ స్టోరీలో అది చేస్తుంటారు కదా మీరు కొంచెం హెవీ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ లాంటిది కళ్యాణం మీద అంటే 
దీని మీద తీయడానికి మీకు ఏమని ఎలా అనిపించి కొంచెం నా లైఫ్ కూడా కొంచెం రిలేటబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఎంతో కొంత ఉంది నా పూర్తిగా కాదు ఎంత ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉండి ఉంటుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ లేదా సెవెంటీ నేను కథ నెరేట్ చేసినప్పుడు కానీ చాలామందికి చేశాను వన్స్ అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి చాలామందికి చేసినప్పుడు నాకు జరిగింది సో మోర్ రిలేటబిలిటీ ఉంది నీ కథలో అనేది నేను ఫస్ట్ అక్కడే హిట్ అయింది ఈ కథ సో ఆ రిలేటబిలిటీ లెవెల్ నుంచి వచ్చిన థింగ్ అయింది శివా స్మృతి అనేది రియల్ క్యారెక్టర్ సార్ లేదంటే మీరు ఫిక్షనల్ థర్టీ పర్సెంట్ రియల్ సార్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకా చెప్పి అది కూడా డైరెక్టర్ గారు తేనా లేదు సార్ బట్ బేసిక్లీ నేను షేర్ చేసుకోవాల్సిన సినిమా గురించి ఈ కథ గురించి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక చాలా రిలేటబుల్ సినిమా విత్ రిలేటబుల్ ఎమోషన్స్ అంటే ఇది ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఇది వేరే వాళ్ళ లైఫ్లో అనిపించదు నాకు కథ విన్నప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎక్కడో అందరికీ ఇది నా కథ మన కథ మన చుట్టూ జరిగే కథ సో ఆ ఎమోషన్ డెఫినెట్గా రిలేట్ అవుతారని నమ్ముతున్నాడు శోభన్ గారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనిపించిందా సార్ నాకు పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది సార్ ఈ సినిమా చేయడం వల్ల పెళ్లి చేసుకోవాలనిపించి అనిపించలేదు సార్ పెళ్లి చేసుకుంటాను సార్ సో అంటే ఈ సినిమాని ఎక్కువగా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచురల్ వాళ్ళ బ్యాన్ అదే ప్రభాస్ గారు ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కదా సో ఆయన ఈ సినిమా చూసారా ఆయన ఏం ఏం చెప్పారు మీకు దీని గురించి లేదు సార్ ఆయన సినిమా చూడలేదు బట్ ఆ అవకాశం దొరికినప్పుడు ఇట్ విల్ బీ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ అస్ డెఫినెట్గా చూపించాలనే మా కోరిక అలాగే మీ అంటే మీ నాన్నగారి డైరెక్షన్లో వచ్చిన వర్షం సినిమా కూడా సంక్రాంతికి వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది సో అదే అదే పండక్కి మీ సినిమా వస్తుంది మీరు ఎలా అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఏమన్నా మీకు ఉందా చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది సార్ అంటే నిజంగా లైఫ్లో లైఫ్లో కొన్ని జరిగే కొన్ని అద్భుతాలు నిజంగా మనం ప్లాన్ చేయలేము అంటారు కదా ఇది అలాంటిదే సార్ ఇది ప్లాన్ చేస్తే అయ్యే పని కాదు ఇది ఇది నిజంగా జరగడం నాకు చాలా స్పెషల్ అదృష్టం అంతే సార్ అనిల్ గారు సార్ ఈ మీరు మీ బయోపిక్ అంటుంది ఆవిడ యాంకర్ గారు సార్ బయోపిక్ అంటే బయోపిక్ సార్ సార్ కాక అయితే బయోపిక్ తీసే అంత జరిగింది సార్ స్టోరీ మీ మది సినిమా తీసే అంత జరిగిందా మీ మీ మిస్సెస్కి మీకు అలా అంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో జరుగుతుందండి సో ప్రియా అంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ తనదే అని అంటే ప్రతి ఒక్కరి క్యారెక్టర్లు ఆ రిలేటబిలిటీ ఉంది అని నేను అందరికి చెప్పడం వల్ల దాన్ని నేను తీసుకొని కథగా రాయటం జరిగింది బట్ ఎవ్రీ సీన్ ఇస్ ఏ ఫిక్షనల్ సీన్ ప్రభాస్ గారికి ఏమన్నా స్క్రీనింగ్ అంటే ప్లాన్ చేస్తున్నారా లేకపోతే వారు ఏమన్నా సినిమా చూడడానికి లైక్ ఆల్రెడీ చూసేసారా ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే ఫస్ట్ నేను అని వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే ఇట్ బీ అవి అది జరిగితే నాకంటే హ్యాపీగా ఎవరు ఉండరు మా అనిల్ కంటే హ్యాపీగా ఎవరు ఉండరు ఇట్ విల్ బీ ఏ హ్యూజ్ బూస్ట్ ఫర్ అస్ అండ్ ఆర్ మొరాల్ ఇట్ విల్ బీ వండర్ఫుల్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపీన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఆన్ ఇట్ సంతోషోభన్ అన్న ఈ సినిమా వల్ల మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు కళ్యాణం కమ్యం నుంచి ఏమైనా టిప్స్ ఏమైనా నేర్చుకున్నారా అట్ ద సేమ్ టైం ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ అన్న లేకన్నా మీరు సింగిల్ లాగా ఉండకుండా పెళ్ళి ఏమని చేసుకుంటారా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్టికులర్గా కళ్యాణం గురించి కంటే సార్ ఐ థింక్ నాకు ఈ సినిమా నేర్పింది ఈ ప్రయాణం నేర్పింది అనిల్ దగ్గర నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఇందా చెప్తున్నట్టు నిజాయితీ సార్ ఒక 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 ఆర్టిస్ట్గా నేను పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఒక సినిమా కథ చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఒక రియాక్షన్ ఊహించుకొని రాసుకోవడం కానీ ఒక రియాక్షన్ ఊహించుకొని ఈ డైలాగ్ ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అలా చెప్తే బాగుంటుంది కంటే నిజంగానే ఆ క్యాటర్లో జీవించడం పర్టికులర్గా సార్ మేము ఏమేమో ట్రై చేస్తుంటాం సార్ బట్ ఆడియన్స్ కంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు and uh, i truly believe that uh, uh walaki only aspect connect ayyadu honesty manam honest ga perform chestene honest ga okka cheptene connect avuthu sir gimmick lu gaani vandi ive emi kaadu sir manaspurthi ga manam nijayate ga kashtapadi vaalaku okka adja pan try cheyali gaani definitely ga connect avtaru that's my biggest learning experience sir uh, yeah anil gar 
అంటే పెళ్ళికి సంబంధించి అంటే పెళ్ళి అంటే కేవలం ఇద్దరు జంట కలవడమే కాదు రెండు కుటుంబాల మధ్య బంధం అనుబంధం అనేది సో ఇది చూస్తే కేవలం ఇద్దరు పేర్స్ ఒక జంట మధ్య వాళ్ళ మధ్య జరిగే సంఘర్షణ వాళ్ళ దాంపత్య జీవితం ఎలా ఉంటుంది కానీ ఫ్యామిలీకి ఈ సినిమా సంక్రాంతి అంటే ఫ్యామిలీస్ వస్తారు కాబట్టి ఫ్యామిలీస్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దీనికి నేను మంచి ఆన్సర్ ఇస్తాను ఏ ఫ్యామిలీ అయినా ఇద్దరి నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి కదండి సో ఇంతకు మించి ఫ్యామిలీ సినిమా ఏముంటుంది అని నా ఫీలింగ్ అంతే కదా ఒక భార్యాభర్తల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి వాళ్ళ దీని నుంచే అబ్బాయి పుట్టిన అదే పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళకి మనం నేర్పుతాం వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పుతారు అక్కడి నుంచి అలా ఫ్యామిలీ ఫామ్ అవుతుంది సో ఏ ఖచ్చితంగా రూట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి రూట్ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు సో ఆ రూట్ నేను చూపించాను డెఫినెట్గా ఇదే నాకు తెలిసి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇద్దరు వస్తే సరిపోతుంది మీ సినిమాకి అర్థం కాలేదండి ఇద్దరు వస్తే సరిపోతుందా మీ సినిమా సార్ వాటర్ పంచ్ బోమై గాడ్ సో ఫన్నీ సార్ మీరు లేదు సార్ ఇద్దరు ఇద్దరుగా అందరూ వచ్చేస్తే బాగుంటుంది సార్ ఇద్దరు కలిసి నలుగురు ఆరుగురు వస్తే సరిపోతుంది సార్ అలా ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఫ్యామిలీలో ఓకే అంటే షో సంతోష్ గారు సో సి సెట్లో మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య సో ఎలా ఉండేది ప్రియ మీ మధ్య ఎలా ఉండేది సీన్స్ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ అండ్ యాక్చువల్గా నాకు చెప్పినట్టు తనకి తెలుగులో మొదటి సినిమా కానీ తను తమిళ్లో చాలా పేరున్న హీరోయిన్ చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ తను పర్టికులర్గా శృతి క్యారెక్టర్ ప్లే చేయాలంటే వీ ఆల్ రియలైజ్ దట్ శృతి అండ్ శివ ఒక ఒక వంతు లైఫ్ దాటి వచ్చి ఒక లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే తప్ప ఒథెంటిక్గా ఈ క్యారెక్టర్స్ మేము ప్లే చేయలేమేమో అనిపించింది అండ్ ఐ థింక్ ప్రియాస్ డోన్ అని ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఐ థింక్ షీ వాజ్ ఇన్క్రెడబుల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ అగైన్ షీ వాజ్ వండర్ఫుల్ టు వర్క్ విత్ సర్ లైక్ వి గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్ నవ్ ఇట్ ఫీల్స్ యా ఇట్ ఇట్స్ నైస్ దట్ ఫైనలీ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఈ కథ వరకు వస్తే కన్వెన్షనల్గా ట్రెడిషనల్గా ప్రేమ కథలన్నీ పెళ్లితో ముగుస్తే కదా సార్ మా కథ పెళ్లితో మొదలవుతుంది అండ్ సో పర్టికులర్లీ ఆ పెళ్ళి ముందు జర్నీ మేము చూపించకపోవచ్చు బట్ ఆ జర్నీ మా మైండ్లో ఉండాలి అండ్ ఆ జర్నీ తన తన కథలో ఉండాలి లేకపోతే పెళ్ళి తర్వాత జర్నీ ఆనెస్ట్గా ఒథెంటిక్గా పర్ఫామ్ చేయలేము సార్ అనిల్ గారు పెళ్ళి మీద చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి బాపు గారి దగ్గర నుంచి చాలా సినిమాలు తీసుకుంటూ వచ్చారు మొగుడు పిల్లల మధ్య గొడవ చాలా గొడవ చాలా సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి ఏం కొత్తగా ఉంటుంది మొగుడు పిల్లల మధ్య కొత్త గొడవలు అని చూపిస్తున్నారా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏముంటుంది సామాన్యంగా చాలా కథల్లో ఈగో ఉంటుంది అంటే భార్యకి ఇగో ఉంటుంది భర్తకి ఇగో ఉంటుంది వాటిని మధ్య ప్లే అయినాయే మనం చూసాం నాకు నేను అనుకోవటం ఇందులో ఏంటంటే ఇద్దరికీ ఈగో ఉండదు పర్టికులర్గా మొగుడు పిల్లలకి ఈగో ఉండదు ఈగో కాకుండా సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళని అలా డ్రైవ్ చేసినాయి ఇద్దరు మంచి వల్లే ఇద్దరికీ ఒకళ్ళ మీద ఒకరికి ప్రేమ ఉంటుంది ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ పాయింట్లో సిచ్యువేషన్స్ ఏం డ్రైవ్ చేసినాయి వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు సిచ్యువేషన్స్ నుంచి అనేది మెయిన్ థింగ్ సంతోష్కి మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉంది అవును దాన్ని దాన్ని ఎందుకు వాడుకోలేదు ఈ సినిమాలో స్టోరీ సార్ కదే ఆబ్వియస్గా సో కథ పాయింట్లో కథలో కొన్ని చోట్ల తను తన టైమింగ్ డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది బట్ కథే మెయిన్ కథని నమ్మి వెళ్ళినప్పుడు సో క్యారెక్టర్ వైజ్ దేవి సార్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు హీరోయిన్ తండ్రి హీరో తండ్రి కానీ కనిపిస్తున్నారు కొంచెం అవి కాకుండా వేరే పాత్ర చూడాలి ఇప్పుడు చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మీరు అన్నట్టుగా ముందు హీరో ఫాదర్ హీరోయిన్ ఫాదరే ఎక్కువ వచ్చినాయి బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు రాబోయే సినిమాల్లో చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చూస్తారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చేశాను రిలీజ్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి వస్తున్నాయి అనిల్ గారు సంతోష్ గారు అనిల్ గారు మీరు ఇన్నాక ఫ్యామిలీ విల్ స్టార్ట్ విత్ కపుల్ అని చెప్పారు బట్ బిఫోర్ వాళ్ళ కపుల్ అయ్యే ముందు ఇద్దరికి ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకి వాళ్ళు దే విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఫ్యామిలీస్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ సిస్టర్స్ అందరూ ఉంటారు సో ఫ్యామిలీ అక్కడి నుంచి కూడా మొదలైన తర్వాత వీళ్ళిద్దరితో ఇంకో యాడ్ ఆన్ ఫ్యామిలీ అవుతుంది బట్ కపుల్తో ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ అవ్వదు కదా అంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా ఇద్దరితో స్టార్ట్ అయింది సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా ఇద్దరితో స్టార్ట్ అయింది సార్ సార్ కోడి ముంద గుడ్డు ముందు అంటే ఏం చెప్తాను సార్ అసలు అసలు దేని గురించి అదేనండి ఫ్యామిలీ కప్పులతో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నారు కదా
నేను అనుకోవటం ఖచ్చితంగా సంతోష్ చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీతో ఏ ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా ఆఫ్రికాలోనో ఎక్కడో ఒక ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా అది మొగుడు పెళ్ళ మధ్య ఉంటుంది కదా అలానే సినిమా చూసాక కొన్ని ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ అయ్యి అంటే విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అనిల్ విల్ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సూపర్ సూపర్ మాట్లాడలేదు సార్ హాయ్ సార్ ట్రైలర్ చూస్తే సార్ హాయ్ సార్ పెళ్లి వరకు తండ్రి మీద డిపెండ్ అయిన క్యారెక్టర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ భార్య మీద డిపెండ్ అయిన క్యారెక్టర్ అని మాకు అర్థమైంది అంటే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు బట్ నీ ఒరిజినల్ లైఫ్లో అలా కాదు సో ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసేటప్పుడు ఎంతవరకు ఓన్ చేసుకున్నాం సార్ కంప్లీట్గా ఓన్ చేసుకున్నాను సార్ నేను శివకి చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో ఈ శివ అనే పాత్రకి చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో కనెక్ట్ అవుతాను బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్గా నేను కంప్లీట్గా అనిల్ని ఫాలో అయ్యాను సార్ అండ్ తను ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ జర్నీ ఈ కథ తోడు తంది అండ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ ఈ కథలో పాత్రలు ఎలా ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎలా మాట్లాడాలి కూడా తనకు కంప్లీట్గా తెలుసు సో హీ మేడ్ మై జాబ్ ఈజియర్ బికాజ్ నేను తనని ఫాలో అయిపోయాను హీ మేడ్ మై లైఫ్ ఈజియర్ బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ సార్ ఈ సినిమాలో రెండు క్యారెక్టర్లు సార్ లైఫ్లో మనం కెరియర్ మొదలెట్టిన నప్పుడు అందరం ఏదో టైంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ చేస్తాం నిరుద్యోగం ఫేస్ చేస్తాం రేపు ఏంటో తెలీదు జాబ్ దొరుకుతుందో లేదో తెలీదు దాన్ని కనెక్ట్ అవుతాం పెళ్ళ పెళ్ళి అవుతుంది ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాం పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మనకు తెలీదు మనస్పర్ధలు వస్తాయనో యూనో మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తాయో మనకు తెలీదు కానీ అవి కూడా జరుగుతాయి కానీ అలాగే రెజల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది సార్ సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ అందరి లైఫ్లో ఉండేవి సార్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిలేటబిలిటీ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ సార్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ బడీ విల్ రిలేట్ టు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ అనిల్ దీనికి ఏమన్నా ఇన్స్పిరేషన్ ఏమన్నా ఉందా రియల్ లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏమన్నా ఈ క్యారెక్టర్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్కి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది కథకి క్యారెక్టర్లకి అయితే ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది డెఫినెట్గా అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్లో జరిగినవి కానీ నా ఫ్రెండ్స్ పర్సనల్ లైఫ్లో జరిగినవి కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ అనిల్ గారు ఇందులో హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందా హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందా అన్ని క్యారెక్టర్లు బాగుంటాయండి ఇందులో నిజంగా అన్ని క్యారెక్టర్లు బాగుంటాయి నాట్ ఓన్లీ శివ శృతి అంటే ఈ అదే సంతోష్ అండ్ ప్రియా క్యారెక్టర్సే కాదు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ దేవి గారిది అయితే వెరీ వెరీ మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ సార్ అనిల్ గారు సార్ ఇప్పుడు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చే ఆడియన్స్కి గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ ఏది శివానా శృతినా ఇద్దరు సార్ ఇద్దరు మీద చేసాం కాబట్టి ఇద్దరు గుర్తుంటారు సార్ డెఫినెట్గా సార్ అనిల్ గారు వీళ్ళ పన్నెండు కాపురానికి ఏమైనా పన్నెండు టిప్స్ ఏమైనా చెప్పారా అయ్యో లేదు టిప్స్ మెసేజ్లు అలాంటివి ఏం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది కాదు సార్ ఇది పర్టికులర్గా సిచ్యువేషన్స్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అనేదే కాదు సార్ అంటే ఈ సినిమా ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ వీళ్ళు ఈ సినిమా చూసే బ్యాచులర్స్కి ఈ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తుందా లేకపోతే అసలు మ్యారేజ్ ఎందుకు రా బాబు భగవంతుడు అనిపిస్తుందా ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలనిపిస్తుందండి డెఫినెట్గా సార్ రెడీ చేసుకున్న వాళ్ళు కొనసాగించాలనుకుంటారు సార్ సార్ ఫైనల్గా మంచిగా ఉంటుంది డైరెక్ట్ గారు మరి ఆల్రెడీ చేసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుంటే అలా కాదు కానీ బట్ ఆల్రెడీ చేసుకున్న వాళ్ళు కలిసి ఉండాలి కొనసాగాలి అని ఆలోచిస్తారు సార్ ఇదంతా అనిల్ చెప్పాడు సార్ ఇటు ఇటు ఇప్పుడు యూత్ సినిమాలన్నీ సహజవనం మీద ఎక్కువ నడుస్తున్నాయి ఓటీటీ కానీ బయట కానీ ఇది అది కాదు ఇది అని చెప్తాను అది ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అసలు ఏదో కొత్త పాయింట్ ఇందులో ఉందా అనిపిస్తుంది మీరు అసలు చెప్పట్లేదు కరెక్టేనా యాక్చువల్గా ఐమ్ సారీ తనని అడిగారు సార్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా దెర్ ఈస్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ పర్టికులర్లీ తను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది గొడవల సినిమా కాదు సార్ మా ఇద్దరి మధ్య జరిగే గొడవల సినిమా గొడవల గురించి కాదు ఆ గొడవలు కూడా అలా ఉండవు సార్ ఇది ఐ ఐ డోంట్ మీన్ టు అంటే ఒక ఫన్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ కైండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ కాదు సార్ ఇది అండ్ మీరు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కూడా మీకు అనిపిస్తుంటుంది శివ శివని శృతి మాట్లాడుతుంది కానీ శివ ఇంకా మాట్లాడట్లేదు అండ్ పర్టికులర్గా నా కథ చెప్ కథ వింటున్నప్పుడు ఈ సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా నేను నిజంగా ఒక పాయింట్లో కథ మర్చిపోయి ఏంటి వీడు ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు శివ ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అని నిజంగా ఒక క్యూరియాసిటీతో చూశాను సార్ అండ్ పర్టికులర్గా ఆ రీజన్ అర్థమైనప్పుడు ఆ రీజన్ కథలో తను అనిల్ చెప్పినప్
శివ అనే క్యారెక్టర్కి ఉన్న మెచ్యూరిటీ నిజంగా నాకు అర్థం కాలేదు ఇలా కూడా ఉంటారా కానీ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని మాత్రం డెఫినెట్గా అనిపించింది సార్ సంతోష్ గారు యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సంక్రాంతి హీరోగా వచ్చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ సో ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాల కంటే ఈ సినిమా తర్వాత అంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడారు సినిమాలో సంతోష్ అని విన్నాము సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆడియన్కి ఏమనిపిస్తుంది సంతోష్ గురించి అంటే ఏం చెప్తారు అంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడడం కంటే ఆడియన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడితే మంచిది సో అది డెఫినెట్గా రియలైజ్ అయ్యాను అండ్ నాట్ ఇస్ దాట్ సార్ వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ అంటే ఇప్పటివరకు నేను చేసిన ఇంతకుముందు చేసిన సినిమాలు మోర్ ఫన్ కామిక్ కేపర్స్ అవడం వల్ల మోర్ డైలాగ్ కామెడీ డైలాగ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ అవి బట్ దిస్ ఈజ్ అ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మూమెంట్స్ అండ్ సైలెన్స్ అంటే మాటల మధ్యలో మౌనం లాంటి సినిమా ఇది ఎందుకంటే ఆ మౌనం దట్ సైలెన్స్ హ్యాస్ మోస్ట్ మోర్ మీనింగ్ దెన్ ఆర్ వర్డ్స్ సమ్ టైమ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మరొక క్వశ్చన్ సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు కళ్యాణం చేసుకోవాలని ఏమైనా అనిపించిందా రియల్ లైఫ్ లో ముందే అనిపించిందండి ప్రామిస్ అంటే ఈ సినిమా తర్వాత ఏం అనిపించలేదు మేబీ ముందే నాకు పెళ్లి చేసుకుంటానని ఈ సినిమా నచ్చిందో తెలియదు కానీ బట్ ఏదో పాయింట్ లో చేసుకుంటాను ఎప్పుడు చేసుకుంటాను ఐడియా లేదు బట్ ఈ సినిమా వాళ్ళు అయితే పెళ్లి అని డిసైడ్ అవ్వలేదు నేను okay and uh, this in telugu this is the first film right yes yeah so what made you to choose this character ma'am like interesting point to you know uh, i should not miss this role i generally uh, to to be honest i look into two factors the producer and the script i think uh, both the factors has a very green very bright green light uh, here so i was very happy when a, a stable strong production house is looking for a, a equal importance you know if it is a commercial film certain film services 10% of the heroine and 90% of when when it is a commercial film and it's a huge film the importance of the girl gets reduced there for so many obvious reasons romcom and relationship dramas is where the girl gets equal importance in a film and i was happy that i get launched in that way by a very good production house and i really like the script i really like the script and as i told earlier i was able to see myself in the script it was not very difficult to play that character it's it's just me so i thought why not and i thoroughly enjoyed the process of making this okay thank and you ma'am in telugu uh, other than kalyanam kamaniyam uh, which other projects you have I have completed shooting for uh, Chaitanya's, Naga Chaitanya's and Vikram Kumar sir's Dhuta. Okay. I finished shooting for that project. And I'm shooting right now for Satyadev's uh, with Ishwar. We are uh, like 60% there, we have 40% more to complete. And I'm, I've signed a couple more projects and I'm awaiting the announcements. I'm really excited uh, at this point. I, I think it's destined, we finished off this project. Uh, between covid time so i think it's destined the movie gets released at this point of time and it's really really uh, special for me i hope 2023 brings in i i, I think you can see me more in hyderabad uh, in the coming days yeah happy like, uh, happy i just uh, want to uh, i'm sorry uh, sir ma ko like you said ma cinema ki uh, ma ko always uh, support chese vallu eppudu unnaru and vallaki i will always always uh, you know say thank you and we are grateful and particularly mem oka two two three days back monne oka special song odlan sir adi adi launch chesi pettinanduku ma prabhas sir ki thank you all so much on behalf of the team and adhe paatalo aina time teeskoni maaku chinna cameo performance chesina ma sharma anna ki ana thank you so much anna and ma trailer launch chesina anushka shetty gar ki and uh, and all the people who supported us uh, i would really really like to, to thank them sir thank you sir director gar sir ide ippudu cheppin song gurinche andaru maamuluga pelli ante nurellu manta ila cheptu untaru wedding anthem complete ga pelli meda oka anthem create chesaru oka interest ante pelli anedi ila undabothundi anedi cheppadam aithe jarugutundi song lo ela ga dan gurinchi సాంగ్లో చెప్పాను కదా అన్నీ ఉంటాయి పెళ్ళి అన్నాక అన్నీ ఉంటాయి అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నీకు తోడు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళతో ఏం షేర్ చేసుకుంటాం ఏంటి 
అనే థింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ ప్రకారమే సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి మ్యారీడ్ డెఫినెట్లీగా సంతోష్ గారి లాస్ట్ క్వశ్చన్ సుదర్శన్ గారు మేము మిస్ అవుతున్నాం మీరు మిస్ అవుతున్నారు మీ ట్రైలర్లో ఎక్కడ మాకు చూపించలేదు సినిమాలో ఏమైనా సడన్ సర్ప్రైజ్ ఉంటుందా లేదంటే సద్దాంలో చూసుకోవాలా సుదర్శన్ని ఏం చెప్తారు ఫైనల్గా ఏంటి 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 పాప నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుంటే ఆయన గురించి అడుగుతారు ఈ సినిమాకి సద్దాంని ఫిక్స్ అయిపోవచ్చా సుదర్శన్ ఈ సినిమాకి సద్దాం ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవతల సినిమా మనిషి మనం ఎందుకు మాడతాం డెల్లింగ్ ఆయన గురించి తీసుకోసం <laughs> 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 ఎందుకు <laughs> అంటే సామాన్యంగా ఒక ముగ్గురు నలుగురులో ఒక శివ ఉంటారు సో అది మోర్ కనెక్టింగ్ రిలేటబిలిటీ ఉన్న పేరు అది అందుకనే పెట్టాను భయ పేరు శివ అంటారు చెప్పాను కదా ప్రతి నలుగురులో ఒకళ్ళు ఉంటారు ఖచ్చితంగా శివ అనేది శివ అనగానే ఓకే మనోడ్రా ఓకే మన ఫ్రెండ్స్లో ఒకటిరా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో మనల్ని మనం తెర మీద చూసుకున్న ఫీలింగ్ కోసం అని ఆ క్యారెక్టర్ని ఎస్ 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 అన్న సంతోష్ శోభన్ అన్న అంటే ఎంత అమ్మాయిలు అనే వాళ్ళని దగ్గరగా పెట్టుకోలేము దూరంగానూ పెట్టలేము దూరంగా ఉన్నప్పుడు దగ్గరగా కావాలనిపిస్తుంది దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు దూరంగా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది ఇవన్నీ నీ ఫీలింగ్స్ అంటే ప్రతి నన్ను ఎందుకు కలుపుకుంటున్నావు నువ్వు ఈ ట్రై ఈ ట్రైలర్ చూశాక అంటే ప్రతి ఒక్క ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చాకన్నా ఒక చేతిలో డిగ్రీ పట్టు ఉంటుంది ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ పట్టా ఉంటుంది ఇంకోటేమో ఖాళీ కడుపు పొట్ట ఉంటుంది ఈ రెండింటిని అంటే ఇటు అన్నిటిని మేనేజ్ చేస్తూ ఒక ట్రైలర్లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కరెక్ట్గా చూపించారు కదా అంటే మీకు ఆ స్టోరీకి విన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది డెలింగ్ నువ్వు అన్నట్టు నే నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పినట్టు మన అందరి లైఫ్లో మన కెరియర్లు మొదలైనప్పుడు ఏదో టైంలో మనం ఫేస్ చేసేది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగం మనకు ఉద్యోగం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది లైఫ్లో ఎప్పుడు ముందుకెళ్తాం ఎప్పుడు పైకి వస్తాం అదే ఆకలి అదే ఫైర్ ఎప్పుడు మన అందరిలో ఉంటుంది అండ్ దానికి డెఫినెట్గా శివ అనే క్యారెక్టర్కి డెఫినెట్గా ఆస్పెక్ట్ నేను చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను మన అందరం కనెక్ట్ అవుతాం డెలింగ్ శివకి దాట్స్ ఫర్ షూర్ అండ్ ఎందుకంటే అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన లర్నింగ్ ఏంటంటే ఆ జాబ్ వచ్చింది కదా అని ఆకలి చచ్చిపోకూడదు ఆ జాబ్ వచ్చింది కదా అని మనలో ఫైర్ తక్కువదు మనం ఆ జాబ్ వచ్చేంత వరకు ఎంత కష్టపడ్డామో ఆ జాబ్ కాపాడుకోవడానికి ఇంకా ముందుకెళ్ళడానికి అంతే కష్టపడాలి that's what i believe amazing on this note thank you thank you so much everybody for this beautiful interaction mottaniki chaala raabatadaniki try chesaru ma media friends kani anni cinema lone chudandi ani antunnaru team thank you